সতেরোশো ছাপ্পান্ন সাল নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী জগৎ শেঠ রবার্ট ক্লাইভদের দলে জড়িয়ে পড়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র গোপালের বুদ্ধিমত্তায় কৃষ্ণচন্দ্র সেই ষড়যন্ত্রকারীদের দল থেকে বেরোতে পারলেও সব দোষ গিয়ে পড়ে নবাবেরই দেশপ্রেমিক নির্দোষ গুপ্তচর শ্রীধরের ঘাড়ে শ্রীধরই মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে প্রমাণিত হয় এবং বন্দী হয় নবাবের হাতে তোমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলাম গুপ্তচর ময়না এই সব কিছুর জন্যেই কৃষ্ণচন্দ্র আর গোপালকেই দায়ী করে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে বদলা আমি নেবই আমি চোর নই আমি চুরি করিনি আমি চোর নই মহারাজ দয়া করুন আমের খোলা আসবে কি করে ঠিক বলেছ মন্ত্রী ঠিক ঠিক আমের খোসা থেকে প্রমাণ হয় না যে গোপালি আম খেয়েছে দারুণ বুদ্ধিটা তোর পুটি রানী করে হিসাব নিকাশ তাই তো সবার হয় যে বিকাশ আর সবাই যে মাথা মোটা দিতে পারে শুধুই খোটা গুলটে রাজার গলা কিন্তু তুই দারুণ নকল করেছিস হ্যাঁ আমি সবার গলায় নকল করতে পারি বাহ চলি রে দেরি হয়ে যাচ্ছে এরপরে বাজারে না গেলে গিন্নি একেবারে তুমি এইখানে তাই ভাবি এত দেরি কেন আজ তো কিরে কতই দিচ্ছিস প্রতিটা দু টাকা হ্যাঁ বলিস কিরি এত মহারাজের প্রিয় গোপাল ভার দু টাকা দিতে পারবে না এই বাজে কথা রাখ দশ পয়সা দেব কি যে বলো এ হলো পদ্মার ইলিশ হ্যাঁ আরে ভাই একটু দেখে এই কিছু মনে করো না গোপাল দাদা এই ভাই দাও আমাকে এক জোড়া দেখি অন্য কিছু খুঁজি বলে গেছিলাম আজ তো শনিবার মাছ কেনা যাবে না না যাই যাই পাকা কাতলা পাকা চার পয়সা এক শের ভাজা খেলে মজা আর ঝোলে খেলে মন ভরবে একশের দাও দেখি মাত্র একশের ওই যথেষ্ট গিন্নি আজ মাছ না পেলে না আমাকেই ভাজবে টাকাটা গেল কোথায় আমাকে বোকা বানাতে পারবে না গোপাল দাদা পুরো চার পয়সাই লাগবে আরে রাখ তোর মাছ আগে টাকাটা খুঁজি মাঠেই পড়েছে বোধ দেখি আচ্ছা এই গোপালের থেকে এক টাকা নিয়ে তোমার কি লাভ 
আজ পর্যন্ত গোপালের থেকে কোন চোর চুরি করতে পারেনি তার মানে তার মানে আমি ওদের থেকেও ভালো না এর মানে গোপাল এখন অসতর্ক নিশ্চিন্ত হ্যাঁ সে ঠিক কথা আর দেখলাম তো গোপাল বাচ্চাদের সঙ্গে জমিয়ে খেলছে আর একটা বাচ্চা কি সুন্দর সবার গলা নকল করছে গলা নকল করছে হ্যাঁ মানে হরপুনা শোনো পরের কাজ শুরু কর হ্যাঁ 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 ভাত ডাল আলু সেদ্ধ একেবারে অমৃত শনিবার বলে কোন মা চলা বাজারে বসেনি এমনটা তো প্রথমবার শুনছি আরে আমিও কি আর আগে শুনেছি কালে কালে কত কি যে দেখব তোমার কোনটা সত্যি আর কোনটা যে মিথ্যে তার হিসেব তো রাজাই করবেন যেভাবে উনি রাজার ক্ষতি করতে গেছিলেন বলতে সবাই করে দাদা সেই বলে এত বড় শাস্তি চোখের সামনে লুকিয়ে থাকতে পারে সে কি সে কি এত সহজে হাল ছাড়বে আরে ভাই একটু দেখে গোটা কৃষ্ণনগরে সব ইলিস তোমার থেকেই তো যায় তো আগামী এক মাস তোমার দোকানে সব ইলিশ আমার চাই আর এটা অগ্রিম নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তোমায় তো আগে কখনো দেখিনি আগে আমি ওই কানাইয়ের পিস্তুত ভাই তার খুব জ্বর তাই তো আমি এলাম ঠিক আছে ঠিক আছে বিদে কর ভালো হলে আবার নিবি মন্ত্রী বউয়ের কান্না চোখে দেখা যাচ্ছে না মহারাজ হম কিন্তু এত কিছুর পরেও সেটা কি ঠিক হবে গোপাল সে পরে দেখা যাবে আপাতত ক্ষমা ঘেন্না করে ছেড়ে দিন মনে রেখো আজ থেকে তুমি আর মন্ত্রী নও চৌকিদারের পদ সামলাবে জি আজ্ঞে মহারাজ জি আজ্ঞে এই গাড়ির উপর মাথা থাকলে চৌকিদার কেন ওই ঝাড়ুদার হতে রাজি মাছ নেবে গো মাছ ইলিশ মাছ ভালো ভালো ইলিশ মাছ 
ইলিশ মাছ আছে হ্যাঁ গো জব্বর ইলিশ জোড়া এক টাকা এত তোমাকে তো এখানে নতুন দেখছি বাছা পাশের গ্রামে থাকি এই এত দামি ইলিশ গ্রামে আর কে কিনবে মা ঠিকই তো তাই ভাবলাম এইখানে আসি কটা দেব মা আমার কাছে এক টাকা নেই ও আচ্ছা ঠিক আছে মা তুমি তাহলে আমাকে পঞ্চাশ পয়সাই দাও এই তোমারও কথা রইল আর আমারও কথা রইল সেই ভালো সেই ভালো চলি মা চলি হ্যাঁ রাজত্বই ফাঁকা হয়ে যাবে কোথা থেকে এলো তুমি কি ভেবেছো তুমি না নিয়ে আমার মাছ জুটবে না না সেটা কি ভাবতে পারি অমৃত গিন্নি অমৃত তা দাম কত নিল দর দামে আমাকে ঠকাবে এমন বান্দা জনমাইনি পঞ্চাশ পয়সায় দুটো নিয়েছি করেছো কি দাও দেখি আরেকটা কিন্তু আমার ওপর এত দয়ার কারণটা তো জানতে হবে তোমার উপর দয়া করছি মাছ দিয়ে এসেছি এবারে মাছওয়ালা কানাই কে নিয়ে কি করব কয়েকদিন এইভাবে বাধা থাক ততদিন উই এর বদলি হিসাবে প্রতিদিন রাজা আর গোপালের কাছে মাছ নিয়ে যাবি কেমন তবে 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 কি আজ মনে হচ্ছিল কেউ পিছু নিয়েছিল জলদি করতে হবে চুপচাপ পড়ে থাক তোকে যে প্রাণে মারিনি এটাই অনেক শুধু ভনিতা হাল করব বেহাল 
আসলে সকাল বিকেল তো সারাক্ষণ ইলিশ খাচ্ছি বাবা বলু কি শুরু করি আবার ঠিক আছে আরেকবার খেলতে পারি তাই না না এখন আর এসব খেলার দরকার নেই আরে কি হলো ওকে খ্যা পাচ্ছিস কেন দেখো না এরা খুব তুষ্ট আরে আরে বন্ধুদের ওপরে রাগ করতে নেই গুলতে তোরা মুড়ি কিনে খাস আর গুলতে তুই আমার সাথে চ হ্যাঁ হ্যাঁ রাজ্যের কি খবর চৌকিদার আপনাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে মন্ত্রী মশাই আগে এক হলো ওই ভোলার গরু হারিয়েছিল আর দুই হচ্ছে ওই ঘোষেদের গরু ঘোষালদের ধান খেয়ে নিয়েছে তা খাক আপনি একটু বাজারের দিকে নজর রাখুন বাবা রামনগরে থাকে কি গোপন কথা আছে গোপন কথা ঠিক আছে তুমি বুড়িকে পাঠিয়ে দিয়ে যাও জি আজকে রানীমা বলো কি বলতে চাও রাম নগরে থাকি রানী মা রাজা খাজনা দ্বিগুণ করেছে খাজনা দিতে না পারলে সে পাই পাঠিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তারপর এই মারে কি সেই মারে তোমরা সবাই মিলে রাজাকে রাজ্যচ্যুত করো রাজার কাজ প্রজা পালন প্রজা শোষণ নয় 
রোজ রোজ ইলিশ খাচ্ছে গোপাল কিন্তু এত টাকা সে পাচ্ছে কোথায় রাজা কি সরাতে আমি তোমাদের সাহায্য করব গোপাল সব ব্যবস্থা করে দেবে রাজাকে বনো বাসে পাঠাবো যতদিন না আমি সংকেত দিই ততদিন তোমরা গোপনে থাকবে আপনার বুদ্ধির তুলনা নেই রানিমা আমরা আপনার কথা মতোই চলব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তাহলে তাহলে রানী পয়সা দিয়ে গোপালকে হাত করেছে গোপালের মুখ থেকেই তাহলে সত্যিকা পার করতে হবে তোমরা কোনো চিন্তা করো না দরকার হলে তোমরা সবাই আমাদের রাজ্যে এসে থাকবে আপনার অশেষ করুনা রানিমা আপনাকে যে কি বলে তুমি এখন এসো আমি মহারাজকে বলে সব ব্যবস্থা করে রাখবো তুই এমন বলেছিলে আমিও মহারাজকে দেখেই বললাম রাজাকে সরাতে আমি তোমার চুপ রানিমা আমাদের খেলার কথা শুনে খুব রেগে গেছেন বললেন যদি জানতে পারি কেউ আমার গলা নকল করেছে তো তাকে ফাঁসি দেব রানী করে হিসাব নিকাশ তাই তো সবার হয় যে বিকাশ আর সবাই যে মাথা মোটা তোরা চারজনে এখানে খেলছিস গুলটে কোথায় গুলটে তাকে নতুন দিদা নিয়ে গেছে নতুন দিদা সে আবার কি আছে একজন সে না হা সেসব পরে শুনবো তোদের দিদা অনেক কাজ দিয়েছে রে সেসব সেরে আবার বাজারও করতে হবে না না তোরা খেল আমি যাই গোপাল তাহলে সব সত্যি প্রথমে আমাকে প্রজাদের কাছে ছোট করা তারপর সিংহাসন চুত আমি রানিমাকে বলে দেব কেমন এই যে এই নে তোরা বাতাসা খাস কেমন
এখানে ডাকলেন মহারাজ ওখানেই দাঁড়াও কি হয়েছে মহারাজ তোমার সব কথা আমি শুনেছি কথা আমার আর বড়ির কথা আমার অগোছরে তুমি এত বড় সিদ্ধান্ত কি করে নিলে রানী কিছু সিদ্ধান্ত আমিও নিতে পারি মহারাজ কিন্তু তার জন্য কি আপনি আমার বিচার করবেন বিচার হয়ে গেছে বেরিয়ে যাও আমার রাজ্য থেকে আপনি এসব কি বলছেন মহারাজ আপনার নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে ভুল হয়েছিল শুধরে নিলাম সেপাই রানীকে এক্ষুনি তার বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো বাড়িতে কেউ আছো আছো নাকি এই অবালায় আবার কি এলো কাকে চাই একটু জল খাওয়াবে মা সেই অনেক দূর থেকে আসছি মা একটু জল তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে আমার বোন পো ওই তোমাদের গায়ের ওই সোনার দোকানই গো তার দোকান থেকেই তো আসছি ও তাহলে তো তোমার খুব মজা কেন মা কেন সোনা সব গয়না কমে পাও কম হলেও তো পয়সা লাগে মা কিন্তু কত লোক আছে এমনি এমনি পয়সা ফেলে রাখে সে কি এই রকম লোক কৃষ্ণনগরে আছে 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 তোমাদের এখানে থাকে গোপাল দাদা যে বলেছিল লোকটা আবার আসবে কিন্তু একটা বুড়ি গোপাল ভাঁড় বলে একটা লোক বউয়ের ভয় নাকি আমার ওই বনপুর কাছে হাজার হাজার টাকা জমিয়ে রেখেছে বলো কি হ্যাঁ গো মা ঠিক কি বলছি তবে হ্যাঁ তুমি যেন এই কথাটা কাউকে বলো না না এ কথা কি কাউকে বলা আচ্ছা আমি এখন আসি কেমন অনেকটা দূর যেতে হবে তো আসি ওই কোন জুস বড় বড়টা আমি বাজাচ্ছি গোপাল সর্বনাশ হয়ে গেছে কিসের সর্বনাশ মহারাজ রানী মাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ ও মা গোপাল দাদা মাছ ছ্যাকরাই বলবে হ্যাঁ মহারাজ গোপাল গিন নিয়ে এসেছিল আমার কাছে প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা গড়িয়েছে সোনার বরণ বৌ 
তোমার জমানো পয়সা দিয়ে কিনেছি মাথা মোটা আরে আমার কোন জমানো পয়সা নেই এক্ষুনি এগুলো না লুকালে এটাই শেষবার হয়ে যাবে কয়নার সাথে বড় যে গেল অসত পথে উপার্জন করে রোজ রোজ ইলিশ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা দয়া করে যান আমি আমি নির্দোষ তাই মুক্তি আমি পাবই প্রজাদের কিভাবে আপনার বিরুদ্ধে খেপিয়েছে তা দেখলেন মহারাজ মহারাজ ওকে সবার সামনে ফাঁসি দেওয়া যাবে না জল্লাদ গোপাল কি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ও শিরোচ্ছেদ করুন মহারাজ আপনি কি মানুষ চুপ করো সেনাপতি জীবন্ত গোপাল যেটা পারেনি মরা গোপাল তাই করে দেখাবে মনে রাখবেন মহারাজ কয়েকটা মোহর দিয়ে নগরের বাইরে ছেড়ে দিয়ে কাল তোকে এখানে দেখলে হয় রাজা মারবে নয় আমি না আমি আর কখনো এ শহরে ফিরব না রানী রাজ্য থেকে বিতাড়িত গোপাল মারা যাচ্ছে এরপর রোজারা বিদ্রোহ করবে 
राजा कृष्ण चंद्र तुम्हार ग्रहण शुरू हो ग सवार प्रिय गोपाल भार दादा गोपाल दादा सारा जीवन लोकर भलो कर आज तर हाथ मर इष्ट नाम जप कर गोपाल बाबार संचित पसा दिए बाबार प्रतिशोध नहीं बाबा के उद्धार कर पाला मद नेले बड़िए पड़ते और तरपर ना ना हमें नवाब लोक नई एकदम रानी कर हिसाब निकाश महाराज का शि देवें रानी गला के ना कि रानी के <laughs> मने मने आमी तो किचुई ब... <laughs> गुल्डे तीन बार जा तोर काज हुए गए थे <laughs> रानी माँ रानी हुए जेटा बोझते पारे नी इबर स्त्री हुए शेटा बोझन <laughs> बुझले गोपाल गोपाल की गोपाल हाँ बोली महाराज बोलो षड़ शुरू होलिश दिए मन सन्देह ढोकाल तुम्हारे रानीमार ओषुद देखी क्जे दिए गोपाल 
प्रमाण हिसाब व्यवहार कर लो कारण से जानत संगे कथा बलार चेष्टा कर गोपाल दादा कौन बुझले मंत्री बोर कथा बोलते गलो मैनार को चाल होते चार चोखे धुलो दिए हावा गलपर केचा के बोल चालेपचाता के सन्देह करलो ना रानीमार बहिष्कार कथा शुने बुझते शत्रुतार मक्षम चाल चेले कूझल शत्रु हठात सवार शत्रु मैना छाड़ा क्या तक महाराज ना बुझते पे ग सेंपति के लागिए अपना के पथे शहर बत्मगोपन करते निजे के महाराज हाथ तुले दिए शस्तर अपेक्षा रही शस्ती जानते खबर दिल तुम केले पचा के खबर दिओ ओ जान संगे पेचो पेचो जाए अचाना क्यों जे शस्ती जानते आसुक छोपाल <laughs> धकल की सेंपति 
কিন্তু বাবার গলা নকল করে তুমি আমাকে বোকা বানালে কেন ধরা পড়তে পারো বুঝলে তুমি কি আর জীবন্ত ধরা দিতে না মহারাজ ময়নার এই রাগ স্বাভাবিক এক দেশহীন পরিবারহীন মেয়ে তার ও তার বাবার এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের তাদের কিছু এমনি এমনি ছেড়ে দেবে কিন্তু ও যে শত্রু পক্ষের দলে আমিও তা মানতাম কিন্তু আমাদেরকে ও সত্যি খুব ভালোবাসে ও কর্তব্য হিসেবে আমার মৃত্যু চেয়েছিল কিন্তু মন থেকে তা মানতে না পেরে আমার জন্য ও কেঁদেওছে ও আজ বড় একা রানিমা মহারাজকে বাঁচানোর জন্যই শ্রীধরকে বিনা দোষে বলি দিতে হয়েছে আমার এই দোষ আমি মানি মা তাই আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই ওর এই বুদ্ধি আর জেতকে দেশের কাজে লাগাতে চাই কিন্তু থাকবে কোথায় আমি আর ওকে আমার পাশে রাখতে পারবো না তাহলে ওর মরাই ভালো সেনাপতি ওর শিরচ্ছেদ করো সেনাপতি ঠিক ধরেছেন কি বলেন তাহলে ময়নার বিয়েটা দিয়েই দি আর পাত্র পাত্রী দুজনেই যখন রাজি সেই সেই ভালো বুকে আয় আমার বুকে আয় ময়না কিন্তু ওর চেলা আর সোনার দোকানি দোকানি পয়সার লোভে কাজটা করেছিল তাই তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হোক কিন্তু ময়নার চেলাকে কাজে লাগাবো তার আনুগত্য ময়নার উপর আর কিপটে গোপাল ভাঁড়ের ট্যাক থেকে পয়সা নেওয়া সোজা কাজ নয় কিছু ব্যাপারে ও কেলে পচার ও পড়ে যায় ঠিক আর শ্রীধরকে ছাড়িয়ে আনার দায়িত্ব এবার আমার আপনি কিছু বলুন মহারাজ মন্ত্রী তোষা খানে দুটো পুঁটলি রাখা আছে নিয়ে এসো আরে যান যান আপনিও পদ ফিরে পাচ্ছেন মন্ত্রী মশাই জয় জয় মহারাজের জয় জয় গোপাল ভালের জয় 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 একটাতে তোমার সব গয়না যা গোপালকে ফাঁসাতে ব্যবহার করেছিলে আর অন্যটাতে আমার তরফ থেকে তোমার বিয়ের জন্য তুলে রাখা গয়না তোমাকে যৌতুক দিলাম মন্ত্রী জি নয় ষড়যন্ত্রী